സോ നേരെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ നമ്മൾ തേർഡ് മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഓർഡർ ഡിസ്കഷൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ട്രെങ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എൻജറി മെക്കാനിക്സ് വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റിൽ കുറച്ച് ഭാഗം റിവേറ്റഡ് ജോയിന്റും അതേപോലെ വെൽഡഡ് ജോയിന്റും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും കുറച്ച് 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 ചോദ്യങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും അറിയാലോ കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ഇറക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാനുള്ളൂ സോ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആയത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ആക്കാൻ നമുക്ക് അറിയാൽ മതി എൻജറി മെക്കാനിക്സിലെ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മളെ സിലബസ് പ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു ഫ്രിക്ഷൻ എന്നുള്ള ഭാഗം ഓക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് എന്ത് കമന്റ് ചെയ്യട്ടോ ഞാൻ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് പൊട്ടത്തിന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പൊട്ടന്മാർ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചില്ലട്ടോ ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുക ചില്ലായിട്ടിരിക്കുക എന്ത് ഫീൽ ഫ്രീ ടു സ്പീക്ക് എനിക്ക് ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിൾ ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് പ്രീവിയസ് എസ് എസ് സി ജെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു പല നമ്മുടെ ഡിപ്ലോമ എക്സാംസിനും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ കമന്റ് ചെയ്യാം ദ ഫ്രിക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഒബ്ജെക്ട്സ് ദാറ്റ് എ സ്റ്റേഷൻ വി ഇസ് കോൾ ഓപ്ഷൻ എ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി വിച്ച് ഇസ് റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ സി കൈൻറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി വിച്ച് ഇസ് ഡയനാമിക് ഫ്രിക്ഷൻ സോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ആക്ച്വലി ഇതിൽ നമുക്ക് സത്യം പറയട്ടെ സിമ്പിളായ ഒരു ചോദ്യം പക്ഷേ ഞാൻ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ് മാ വരിക്കാം എല്ലാവരും ഷെയറായി പറയുന്നത് അനുഭവം വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് അതായത് നമുക്ക് ഞാൻ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിയറിയും കൂടി പറയട്ടോ അത് പോരാ ഡിപ്പിക്കുന്നല്ല ജസ്റ്റ് ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മളെ കയ്യിൽ രണ്ട് ബോഡീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ബോഡീസുകൾ തമ്മിൽ നമ്മളൊരു ബോഡിയിലേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഫോഴ്സിന് നേരെ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് അതിന്റെ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ആ ഫോഴ്സ് അത് ആ ഫോഴ്സ് ആ ബോഡിനേക്കാളും കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സിനേക്കാളും കുറവായി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ആ ബോഡി റെസ്റ്റിലായിരിക്കും അപ്പൊ ആ ബോഡി റെസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഫ്രിക്ഷനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വിച്ച് ഈസ് നോൺ ആസ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ സോ നമുക്ക് നേരെ എന്ത് പറയാം ദാറ്റ്സ് ഓർ ക്വസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യണേ സോറി ഫുഡ് ഇത് എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഈ പെന്നിന്റെ ഇത് ആക്ച്വലി എന്താ പറയാ അന്നോട്ടേഷൻസ് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല ഞാൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്ന് മാറ്റട്ടെ സോറി ഫോർ ദാറ്റോ കാരണം ഈ ഫുൾ ഫുൾ വൈറ്റ് ആയിട്ട് ഒരുമാതിരി എനിക്ക് ഏത് ശരി സോ ആൻസർ കോസ്റ്റ് വലിയ മാറ്റൊന്നുമില്ലേ ശരിക്കും പറയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ സോ ആൻസർ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും വിച്ച് ഇസ് ആക്ച്വലി സ്റ്റാറ്റിക് ഫിക്ഷൻ ഓക്കെ ഇപ്പോഴും പേനെ കാണാനല്ലോ സ്റ്റാറ്റിക് ഫിക്ഷൻ സോ ആൻസർ കോസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫിക്ഷൻ അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നേരെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് നോക്കാം ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഫിക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ എ ബോഡി വിച്ച് ക്യാൻ സ്ലൈഡ് ഓൺ എ ഫിക്സഡ് സർഫേസ് ഈസ് Option A is in the direction of motion. Option B, normal to the direction of motion. Option C, unpredictable. And option D, which is opposite to the direction of motion. Actually, we have a very good concept. We have a very good concept. Very good, very good, Maverick. If you are not a very good person, you will be able to comment on any of your questions. You will be free at the end. That is, in a body, we will be able to give you a force. We will be able to give you a force in that body. ആ മോഷന്റെ അതേ ഡയറക്ഷനല്ല മറിച്ച് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആ മോഷനെ എതിർക്കുന്ന ഒരു റിലേറ്റീവ് ആയിട്ട് എതിർക്കുന്ന ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരായിരുന്നു എന്ത് ഫോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വിച്ച് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഫ്രിക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് അതായത് ഞാൻ ഏത് ഭാഗത്തേക്കാണോ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തത് അതിന്റെ സെയിം ഡയറക്ഷനല്ല മറിച്ച് എന്താ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനാണ് പിന്നെ ഉറപ്പല്ലേ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും എയുമല്ല കറസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് എയുമല്ല ബിയുമല്ല സിയുമല്ല നേരെ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും വിച്ച് ഈസ് ഗോസ് ടു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടി വിച്ച് ഈസ് ഇപ്പോൾ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഇതുവരെ ഓക്കെ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ഒന്ന് കഴിയുകയാണെങ്കിൽ എത്ര പേരുണ്ട് എനിക്കറിയില്ല
ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഞാൻ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഴ്സ് ഓഫ് എ റക്റ്റാങ്കിൾ എന്താണ് അതേപോലെ ട്രയാങ്കിൾ എന്താണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ചോദ്യം സ്ഥിരമായി കേസ് നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൈ ലെവൽ എന്നല്ല ഒന്ന് കുഴപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളോട് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ റേഷ്യോ ഓഫ് രണ്ട് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യാസ് തന്നിട്ട് അതിന്റെ റേഷ്യോസ് കൊടുക്കും നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായം മാത്രം പറയാണ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യന്റെ ചോദ്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ ഫിഗർ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന ആക്സസ് ആണ് ഇന്ന ആക്സ് ആണ് പഠിക്കും അതായത് പൈ എക്സ് എക്സ് ഐ വൈ വൈ ഐ സെഡ് വാട്ടർ മേ ബി ബട്ട് നമ്മൾ ചോദ്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ അത് വാക്കാനാണ് ചോദിക്കുക അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് ദ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ പാസിംഗ് ത്രൂ ദ ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ദ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ പാസിംഗ് ത്രൂ ദ ടോപ്പ് വേർട്ടെക്സ് അങ്ങനെ വാക്കാലായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് ഫിഗർ ആയിട്ട് ഒരിക്കലും തരുക അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഫിഗർ പ്രകാരം അത് ഓ അത് ഈ ആക്സിലൂടെയാണല്ലേ ചോദിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മറ്റേ ആക്സിലൂടെയാണല്ലേ ചോദിച്ചത് ആ ഒരു ലൈക്ക് വിസ് ഒരു എന്താക്കണം ഒരു ഒരു ഐഡിയ കിട്ടണം അപ്പൊ അതാണ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം Okay, so it to either choice mokam the ratio of the moment of inertia of a rectangle and that of a triangle having same base and height uh, with respect to their bases are option a 2 is to 1 option b 3 is to 1 option c 4 is to 1 and option d 5 is to 1 it's like end comment is here but actually rendu indi answer namak ariya പക്ഷെ ആ ആൻസർ കാണാപ്പാടം പഠിക്കണം ചോദിച്ച വേണമെങ്കിൽ കാണാപ്പാടം പഠിക്കാം അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് നമുക്ക് രണ്ട് തിയറംസ് ഉണ്ട് പാലാക്സസ് തിയറും ഉണ്ട് അതേപോലെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് പെർപ്പൻറ്റാക്സസ് തിയറും ഉണ്ട് അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ചോദിച്ച ചോദ്യം പ്രകാരം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈൻ ദ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഹാവിങ് സെയിം ബേസ് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് എന്താന്ന് പറഞ്ഞത് ദെയർ ബേസ് അതായത് നമുക്ക് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ട്രയാങ്കിളും തരുകയാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഞാൻ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇതേപോലെ ഒരു ട്രയാങ്കിളും വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഇതാ ഇതേപോലെ ബേസിലൂടെ പോകുന്ന മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യയുടെ ഇക്വേഷൻ ആയിരുന്നു പി എച്ച് ക്യു ബൈ ത്രീ കാണാപ്പടം പഠിക്കേണ്ട വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെൻട്രോഡിലൂടെ പോകുന്നതും എക്സാക്സിന് പാരലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഇതിലൂടെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ബി എച്ച് ക്യൂ ബൈ ട്വൽവ് ആണ് അപ്പൊ അതിനെ കൊണ്ട് പ്ലസ് നമ്മുടെ പാലാക്സിസ് തീരം വെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ ആക്സിലൂടെയുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ് കിട്ടും ഓക്കെ നമുക്കത് ഡിലേ ആക്കേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് എന്നാൽ ഇതേപോലെ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ബേസിലൂടെ പോകുന്ന മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യയുടെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ആക്ച്വലി പി എച്ച് ക്യൂ ബൈ ട്വൽ ഫൈനൽ റിസൾട്ടുകൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മളോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ അതായത് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഹാവിങ് സെയിം ബേസ് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദർ ബേസ് അതിനർത്ഥം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ദ ഇയാളെ അല്ലേ ബൈ ഇയാളെ അല്ലേ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ സിമ്പിൾ അതായത് ദ പി എച്ച് ക്യൂ ബൈ ത്രീ ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും പി എച്ച് ക്യൂ ബൈ ട്വൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും പി എച്ച് ക്യൂബും പി എച്ച് ക്യൂബും എല്ലാം പോയി ഈ ട്യൂബ് നേരെ മുകളിലേക്ക് വരും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ബൈ ത്രീ ഞാൻ താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ട്വൽവ് ബൈ ത്രീ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എത്രയാ ഫോർ സോ ദാൻസർ ഗോസ് ടു നമുക്ക് എന്താ പറയാം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇസ് ടു വൺ സോ സിമ്പിൾ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ ഓക്കെ ആണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കംഫർട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയണേ ആരൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവണ്ട വെച്ചിട്ടാണ് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കംഫർട്ട് പറയണം ഞാൻ ചാറ്റ് ആക്ച്വലി കാണുന്നില്ല ഐ മീൻ ഞാൻ ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയാട്ടോ സോ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകണേ ഫൈൻ സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ ഈസ് ഞാൻ മലപ്പുറം തന്നെ ചോദിക്കാൻ ഐ മീൻ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനല്ല ചോദിക്കാൻ ചോദ്യമാണ് ഇപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ആക്ച്വലി മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഴ്സിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ പലർക്കും അറിയുന്നതാണ് ബി എച്ച് ക്യൂ ബൈ ട്വൽവ് അതിൽ എച്ച് പി ക്യൂ ബൈ ട്വൽവ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ
പാരലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന മറ്റൊരു ആക്സിസിലൂടെയുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനോഷ്യാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിനാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പാരലൽ ആക്സിസ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാ ഐ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർക്കാണോ പാരൽ അയാളെയുടെയുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനോഷ്യ എത്രയാ അയാൾ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനോഷ്യ പി എച്ച് ക്യു ബൈ ട്വൽവ് ദാ ഇവൻ തന്നെ അമ്പടെ കെ മാസ് അണ്ടി കുട്ട പ്ലസ് എന്താ അതിന്റെ ഏരിയ ശരി റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ എനിക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താ ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ശരി ഇൻറ്റു എന്താ ആ രണ്ട് ആക്സസുകൾ തമ്മിലുള്ള സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത് ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് എച്ച് ആണെങ്കിൽ എന്റെ പൊന്ന് സാറേ അപ്പൊ ഇത് എത്ര ആയിരിക്കും എച്ചിന്റെ നേരെ നേർ പകുതി എച്ച് ബൈ ടു എച്ച് ബൈ ടു എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ പോരാ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ അടിക്കി നോക്കിയേ ബി എച്ച് ക്യൂ ബൈ ടുവൽ ഓക്കെ സാർ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എച്ച് ഇൻറ്റു എച്ച് ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ എവിടെയോ അറിയാലോ എവിടെയും അറിയാനൊന്നും പോകുന്നില്ല എച്ച് സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ എച്ചും എച്ച് സ്ക്വയറും ആ ഹാന്തസ് എന്ത് കിട്ടി ബി എച്ച് ക്യൂബ് ബൈ ടുവൽ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എച്ച് ഇൻറ്റു എച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ബി എച്ച് ക്യൂബ് ബൈ ഫോർ ഫോറും ട്വൽവും താഴെണ്ടല്ലോ റോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വെറുതെ ശോകാക്കണ്ട നമുക്ക് ഫോറിന് ട്വൽവ് ആക്കിയാൽ പോരെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബി എച്ച് ക്യൂബ് ബൈ ടുവൽ പ്ലസ് ഞാൻ മോളിലും താഴെ ത്രീനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും ത്രീ ബി എച്ച് ക്യൂ ബൈ ട്വൽ ത്രീ ബി എച്ച് ക്യൂ പ്ലസ് ബി എച്ച് ക്യൂബ് കാരണം ട്വൽ ഡിനോമിനേറ്റർ കോമൺ ആണ് ത്രീ ബി എച്ച് ക്യൂ പ്ലസ് ബി എച്ച് ക്യൂബ് എത്രയാടാ ഫോർ ബി എച്ച് ക്യൂബ് ഫോറും ട്വൽവും കട്ടായി നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ട്വൽവ് ബൈ ഫോർ എത്രയാ ത്രീ ആൻസർ ഗോസ് ടു ബി എച്ച് ക്യൂ ബൈ ത്രീ ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്ത സെയിം ആൻസർ തന്നെയാണ് ഒരു മാറ്റമില്ല സാർ ഞാൻ എന്തിനാ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ നാളെ ഇതിന്റെ പകരമായിട്ട് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഇതാ ജസ്റ്റ് ഒരു ഞാൻ ഓവറായിട്ട് കോംപ്ലക്സ് ആക്കുന്നതല്ലോ എനിക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയാന്നുള്ള ഒരു ഷോ ഓഫ് അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ ഒരു ബാക്കപ്പ് ആയിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നതാണ് നാളെ അപ്പം ഇതിലൂടെയുള്ള ഒരു ആക്സസിലൂടെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ജസ്റ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ ടു നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആക്സസിന്റെ പേര് കൊടുക്കാം കേട്ടോ കാരണം ആരും ചോദിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ആരും വീട്ടിൽ ഒന്നും ചോദിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഐ ടു അതിന്റെ ആ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ബി എച്ച് ക്യൂ ബൈ ട്വൽവ് അല്ല എടുക്കേണ്ടത് അവിടെ നിങ്ങൾ ഈ ആക്സസിന് പാരലായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഈ ആക്സസിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എത്രയാ എച്ച് ബി ക്യൂ ബൈ ട്വൽവ് ആണ് അവിടെ എച്ച് ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ അല്ല എടുക്കേണ്ടത് അവിടെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഈ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബേസ് ആണെങ്കിൽ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും നേരെ ബി ബൈ ടു ബി ബൈ ടു മാത്രമല്ല ബി ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ പക്ഷേ എത്ര പേർക്ക് അതിന് ആൻസർ പറയാൻ പറ്റും ഞാൻ വെറുതെ ചോദിക്കാണേ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ചുമ്മാ തള്ളി കമോട പടി തള്ളാൻ പറ്റും ബി എച്ച് ക്യൂ ബൈ ട്വൽ എച്ച് ബി ക്യൂ ബൈ ട്വൽ ഇത് ബി എച്ച് ക്യൂ ബൈ ത്രീ ആർക്കെങ്കിലും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ മറ്റേ എന്തായിരിക്കും ഒന്ന് ബി എച്ച് ക്യൂ ബൈ ത്രീ ആണെങ്കിൽ മറ്റേ എത്ര ആയിരിക്കും ഞാൻ ആക്ച്വലി അറിയാം ഞാൻ കമന്റ് കാണുന്നില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കറിയില്ല കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഓക്കെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോ ഓക്കെ യാ വെരി ഗുഡ് അത് തന്നെ കൺസെപ്റ്റ് ആ ഒരു ആ ഒരു സിമ്മട്രി മനസ്സിലായിട്ടോ പലർക്കും അത് തന്നെ ആൻസർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും എച്ച് ബി ക്യൂ ബൈ ത്രീ അപ്പൊ ഐ ഡി കിട്ടിയോ ഇതാണ് ബേസിക്കലി റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ കേസ് ഇതേപോലെ നമുക്ക് ട്രയാങ്കിളിന്റെ കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് ലാസ്റ്റിലേക്ക് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതെ സിമ്പിൾ ആയ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇത് നിങ്ങൾ സിലബസിൽ ആക്ച്വലി വരാത്തൊരു ചോദ്യമാണ് ഐ മീൻ സിലബസിൽ പറയാത്തതാണ് ആവശ്യം എല്ലാത്തിനും എടുക്കുന്നതല്ല ാം ലോ ഫോഴ്സസ് എന്നുള്ള ചോദ്യം കാരണം നിങ്ങൾ എല്ലാ സിലബസ് എല്ലാ പി എസ് സിയുടെ എക്സാമിന്റെ സിലബസിലും താഴെ അവരുടെ ചോപ്പ് മഷീൻ ഒരു കാര്യം വരും ഇതിന് പുറത്തൊന്നും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് എല്ലാ പി എസ് സി എക്സാംസിലും വരുന്ന ഒരു ഒരു കോമൺ ചോദ്യമാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യം ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ടു ഫോഴ്സസ് ഹാസ് സെയിം മാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആസ് ഐതർ ഓഫ് ദ ഫോഴ്സസ് ദൻ ദ ആങ്കിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫോഴ്സസ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഓപ്ഷൻ ബി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓപ്ഷൻ സി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി വൺ ട്
ഓക്കെ ഡാ ശരി ശരി താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് താങ്ക്സ് ഡാ താങ്ക് സാർ ഒന്ന് വിളിക്കാൻ പോ ഓക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഓ താങ്ക്സ് താങ്ക്സ് ദീപിനെ ഓക്കെ അതെ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു താങ്ക്സ് വലിയ കാര്യമില്ല ഓക്കെ ഞാൻ തരാം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാം ഓക്കെ ഡാ താങ്ക്സ് ഞാൻ കുറെ ആൾക്കാർ പല സത്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഈ സ്പീക്കർ വെച്ച് ഭയങ്കര കുറവായി കിടന്ന് കേൾക്കുന്നില്ല അത് കണ്ടിട്ട് ശരി ഡാ ഞാൻ പീസ് പോയി പറയാം ആക്ച്വലി ഞാനിതൊരു ഒരു ഔട്ട് ഓഫ് ടോപ്പിക് അല്ല നമുക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഉത്തരമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യമായിരിക്കാം എൻ്റെ കയ്യിൽ രണ്ട് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലെഡ് പി സം പി ആൻഡ് ലെഡ് പി സം ക്യൂ എന്തോ പറയാം അവ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ തീറ്റ ആണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സ് പിയും ക്യൂവും ഒരു കോമൺ പോയിന്റിൽ ആക്ട് ചെയ്താൽ അത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു പോയിന്റിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ പോയിന്റിൽ ആ ഫോഴ്സിന്റെ ഒക്കെ റിസൾട്ട് ആയി വരുന്ന ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ ഫോഴ്സ് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റിസൾട്ട് ആ റിസൾട്ട് തന്നെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇക്വേഷന് നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിലും പണ്ടൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നാലും ഒന്ന് പറയാണ് റൂട്ട് ഓഫ് പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു പി ഇൻറ്റു ക്യു ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ പലരും കേട്ടിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കാം എന്നാൽ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പി എന്നുള്ള ഫോഴ്സും ക്യു എന്നുള്ള ഫോഴ്സും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു അഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏഴ് ന്യൂട്ടൺ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പിയും ക്യൂവും ഈക്വൽ ആണെന്ന് വെച്ചോളൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ റിസൾട്ട് ഇക്വേഷന്റെ മാറ്റമാണ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു പി ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഇൻറ്റു ക്യു ആവട്ടെ കാരണം എന്താ പറയുമ്പോൾ സാറേ പിയും ക്യൂവും സെയിം അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു പി ഇൻറ്റു കോസ് ഓഫ് തീറ്റ ബൈ ടു ഇതാണ് പാരൻ ഇക്വേഷൻ ഈക്വേഷൻ ജസ്റ്റ് നോട്ട് വെച്ചാൽ മതി ഡെറിവേഷന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നാലും ഞാൻ ഇന്ന് ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം അതായത് ഈഫ് ദ റിസൾട്ടൻ്റ് ഓഫ് ടു ഫോഴ്സസ് ഹാസ് സെയിം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആ ടെസ്റ്റ് സെയിം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വർമ്മ സാറെ ഒരു പേടിയും പേടിക്കേണ്ട പിയും ക്യൂ എന്താ സെയിം ആ അതിനർത്ഥം നമുക്ക് എന്ത് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യൂ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു പി ക്യൂ കോസ് തീറ്റ അല്ല ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു പി ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ ബൈ ടു കാരണം എന്താ പിയും ക്യൂ സെയിം ആ എന്ന് നമ്മോട് ചോദിച്ചാൽ എന്താ ഈഫ് ദ റിസൾട്ടൻ്റ് ഓഫ് ടു ഫോഴ്സസ് ഹാസ് സെയിം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആസ് ഐതർ ഓഫ് ദ ഫോഴ്സസ് ദെൻ Uh, as the same matter as either of the forces then the angle between the forces is adinartham adinartham da nammada resultant nammada force p um nammada force q um ivada enda same appo njan verudhe nu choikkane kaudukalesham kodala ma pakadam ivada satyam vannal ee same equation aya r is equal to 2 into p into cos of theta by 2 ile eda nokkiyada ആറ് പിയും സെയിം അല്ലേ സ്വീ സ്വീ കട്ടായി എന്ത് കിട്ടി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു കോസ് ഓഫ് തീറ്റ ബൈ ടു വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു കോസ് ഓഫ് തീറ്റ ബൈ ടു എന്നാണെങ്കിൽ ആ ഈ ടു ഒറ്റക്ക് അങ്ങ് നിൽക്കണ്ട മോനെ ടു എ ആ ഒന്ന് ഇവിടേക്ക് വാ ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും കോസ് ഓഫ് തീറ്റ ബൈ ടു അതിനർത്ഥം കോസിന്റെ എന്തോ ഒരു ആംഗിളില് അതിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാവുന്നുണ്ട് വൺ ബൈ ടു ഏത് ആംഗിളാ അതിനർത്ഥം നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം അതിലെ തീറ്റ ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എത്രയെന്ന് പറയാൻ പറ്റും വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് നേരെ പറയാം സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാ സാറേ വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ഓപ്ഷൻ നോക്കിയേ ഇനി ഒന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു നോക്കിയേ ഓപ്ഷൻ എ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണോ ഓപ്ഷൻ ബി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണോ ഓപ്ഷൻ സി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണോ അതോ ഓപ്ഷൻ ഡി വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ആണോ ഇഷ്ടം നമുക്ക് എന്ത് ഉത്തരവും പറയാം ഇഷ്ടമൊക്കെ എന്ത് ഉത്തരവും പറയാം ഒന്ന് നോക്കിയേ ഈ ഉത്തരം പറയാം സിമ്പിൾ ആൻസർ ആ സിമ്പിൾ ആൻസർ ആ എന്നാലും വേണ്ടില്ല നമുക്ക് ഉത്തരം നേരെ പറയാം ആൻസർ ഗോസ് ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഓപ്ഷൻ ഡി അത്രയേ ഉള്ളൂ കാരണം നേരെ കിട്ടി അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചോദ്യം എക്സ്ട്രാ
ഓപ്ഷൻ ബി ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓപ്ഷൻ സി ആ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് എല്ലാവരും ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി ന്യൂട്ടൺ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി വിച്ച് ഇസ് ഡയമെൻഷനൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പറയാം വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് എല്ലാവരും ഉഷാറായിട്ട് പറയുന്നത് ദയവ് എല്ലാവർക്കും പറയാമല്ലോ അതെന്നെ അതായത് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ബൈ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് ആവാം ചേഞ്ച് ഇൻ ഏരിയ ബൈ ഒറിജിനൽ ഏരിയ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം ബൈ ഒറിജിനൽ വോളിയം ആവാം എന്തൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിലും എന്റെ വർപ്പ് സാറേ ഒരു ഡെൽറ്റ ചേഞ്ച് ഇൻ എന്താണ് ഡയമെൻഷൻ എന്നാൽ അത് മാത്രം പോരാ പൈ ആ ഡെൽറ്റക്ക് മുന്നേ ആ ഡയമെൻഷൻ വാല്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ വാല്യൂ ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻ മോളും ഡയമെൻഷൻ താഴെ ഡയമെൻഷൻ ധൈര്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും സാറേ അതിനെന്താണ് ഒരു യൂണിറ്റ് ഇല്ല ഒരു യൂണിറ്റ് ലെസ് ആയിട്ട് ഡയമെൻഷൻ ലെസ് ആയ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ആ ഇവ അടുത്ത ചോദ്യം അങ്ങനെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് പല പി എസ് സിയിൽ വരുന്ന ചോദ്യമാണ് പക്ഷെ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഫിറ്റ്നസ്സിലേക്ക് ഒരു ഒരു ഞാൻ ഷുവർ എന്ന് പറഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് പച്ചക്ക് പറയാമല്ലോ ഷുവർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് വന്നില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ പൊങ്കാലുണ്ട് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇച്ചിരി പേടി ഉണ്ട് എന്നാലും പറയാം യങ്സ് മോഡലസ് ഷിയർ മോഡലസ് ബൾക്ക് മോഡലസ് അതേപോലെ പോയിസൺസ് റേഷ്യോ ഈ നാളെ നിർബന്ധമാണ് അതേപോലെ ഇപ്പം നമ്മൾ റിലേഷൻസ് അതായത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യെസ് എല്ലാവരും ആൻസർ പറയുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് തന്നെ പോവാം The ratio of lateral strain to longitudinal strain is option A bulk modulus mm -mm. option B shear modulus mm -mm. option C yanks modulus mm -mm. option D poisons ratio mm -mm. which is answer goes to poisons ratio direct test to the man which is lateral strain to longitudinal strain and then a unit lata or ratio or the corresponding I quantity of the pair on a poisons ratio perfect 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 again and again near a next question and at the one of the relations and the how can be the poisson's ratio be expressed in terms of bulk modulus and modulus of rigidity so when i put the answer in automatic answer ki arayala pettittundu sorry for that ennalu parayu ayyo nalu ikkella uttara parayam adittu adayade nammada poisson's ratio adine corresponding aaya equation answer aanu mu is equal to 3k minus 2g by 6k plus 2g very good very good very good angane anengile njan vedhe chodikkane nalu thanne chodikkanamilla ചിലപ്പോ യങ്സ് മോളിലസും ഷിയർ മോളിലസും അല്ലെങ്കിൽ യങ്സ് മോളിലസും ബൾക്ക് മോളിലസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ചോദിക്കാൻ മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാൽ മതി ഒന്ന് ഇസി ഈക്വൾ ടു ടു ജി ഇൻറ്റു ആക്ച്വലി എന്താണ് വൺ പ്ലസ് മ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇ ഇസി ഈക്വൾ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു കെ ത്രീ കെ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടു ഇത് രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യമാണ് എപ്പോഴും പഠിച്ചു വെക്കാം പിന്നെ അതല്ലാതെ ഈക്വൽ ടു നയൻ കെ ജി ബൈ ത്രീ കെ പ്ലസ് ജി അതായത് പോയിസൺസ് റേഷ്യോ ഇല്ലാത്തൊരു ഒരു ഒരു ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതിട്ടും ടെൻഷൻ ആക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതേ അല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞതേ അല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ നേരെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നു അത് ഇപ്പൊ എല്ലാത്തിലും ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല സോറിയാ ഓക്കെ എന്നാലും വേണ്ടില്ല എനിക്ക് ഉത്തരം കിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ലോ വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് വിത്ത് ദി ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ദ സ്ട്രെയിൻ is produced is proportional to the stress uh, producing in it is known as option a bernoulli's law option b hooke's law option c is press law option d poisson's law in the alkari parna pole sir na option kanda tantri budi mutti undavale ellarkku uttaram ariyam ennalum parayam eda law satyam parayanengile adayidu oru body ile njan idu parayan kaaranam idile oru hidden aayittu oru chodyam varan chance undu njan rendu chodyangal parayam നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒരു വളഞ്ഞു പൊളഞ്ഞ ഒരു പാമ്പിനെ പോലെ സാധനം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എത്ര പേർക്ക് പറയാൻ പറ്റും സെക്യൂർ ബൈ എത്ര പേർക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിനെ പറയുന്ന പേരെന്താ ഞാൻ വൈ ആക്സിൽ സിഗ്മ കൊടുക്കുന്നു എക്സ് ആക്സിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സാധനം കൊടുക്കുന്നു എത്ര പേർക്ക് പറയാൻ പറ്റും സിമ്പിളായ കാര്യങ്ങളാണ് യെസ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് സ്ട്രെസ് ട്രെയിക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അത് യെസ് ഗൗതം വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ആ ഗൗതം ഏതാ നീയാണോ ഓക്കെ 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 ഫൈൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ ഒരു പോയിന്റ് വരെ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ സ്ട്രെസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചതാ സ്ട്രെസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് കൂടുന്നുണ്ട് സ്ട്രെയിൻ കൂടുന്നുണ്ട് അതിനർത്ഥം ആ ബോഡിയിലേക്ക് ഞാൻ ഇതേപോലെ എന്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സാറേ ആ ബോഡിയിലേക്
പക്ഷെ ഞാൻ അപ്പൊ പലർക്കും ചോദിക്കാം ഇപ്പൊ സാറേ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കുറേ സാറെന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞത് അതല്ല കേട്ടോ സ്ട്രെസ് ഈസ് നോട്ട് ഓൾവേസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ സ്ട്രേറ്റ് ഹൂക്സ് ലോ ഈസ് നോട്ട് വാലിഡ് ഫോർ ഓൾ ദ പോയിന്റ്സ് ഇൻ ദ സ്ട്രെസ് സ്ട്രേറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞ പഠിപ്പിച്ചില്ലോ അങ്ങനെ ഓപ്പറായിട്ട് പറയാണ് അതായത് സ്ട്രെസ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ട്രേറ്റ് ഹൂക്സ് ലോ ഈസ് ഓൺലി വാലിഡ് അപ് ടു എ പോയിന്റ് നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കേവില് ഒരു സെർട്ടൈൻ പോയിന്റ് വരെ മാത്രമേ സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും പ്രൊപ്പോർഷൻ ഉള്ളൂ ആ ഒരു പോയിന്റിനെ പലർക്കും അറിയാൽ മതി എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ഓർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു പോയിന്റിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് വിച്ച് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ പ്രൊപ്പോർഷണൽ പോയിന്റ് എന്നും പറയാറുണ്ട് ചില ബുക്കിൽ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ലിമിറ്റ് എന്നും പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ പേര് വരുന്നത് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ഏത് പോയിന്റ് വരെയാണോ നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ പ്രൊപ്പോർഷണൽ അങ്ങനെയാണ് ആ പോയിന്റിനെ നമ്മൾ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കേവില് ഹൂക്സ് ലോ വാലിഡ് ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് എല്ലാവർക്കും ഉഷാറായി കഴിയാണെങ്കിൽ ഒരു കമന്റോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലൈക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൃദയോ ഒരു തീപ്പൊരിയോ എന്തെങ്കിലും ഒന്നത്തെ കഴിയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഓക്കെ എടാ പ്രൊപ്പോർഷൻ ലിമിറ്റ് വരെയാണ് പലക്കുള്ള ഡൗട്ട് ആണ് സർ പല ബുക്സിലും ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് കൊടുക്കാറ് നല്ല ചോദ്യം ചോദിച്ചു കേട്ടോ ആക്ച്വലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ലിമിറ്റ് വരെയാണ് ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചാൽ ആ ഒരു ബോഡി തിരിച്ച് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റീഗെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റിൽ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി റീഗെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രൊപ്പോർഷൻ ലിമിറ്റിൽ പ്രൊപ്പോർഷൻ വരെയാണ് പല സമയത്തും ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് കീ കൊടുക്കും എന്ന ഹാൻസർ കീ തെറ്റാന്ന് പറയാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ ലിമിറ്റ് പറയാനുള്ള കാര്യം ഓക്കേടാ സെറ്റ് യെസ് ഏടാ ഓക്കെ ആണ് എല്ലാവരും ഓക്കെ ഓക്കെ ആണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതായത് അദ്ദേഹം കമന്റ് കാണാത്തോണ്ട് ചോദിക്കാനല്ല നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടൊന്നുമില്ല പിന്നെ സ്വാഭാവിക മെക്കാനിക്കലാണ് അപ്പോ എന്താ പറയാ അല്ല മെക്കാനിക്കൽ ആയ ഞാൻ മെക്കാനിക്കൽ ആണെന്നല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കമന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാണെങ്കിൽ നോ വറീസ് നോ വറീസ് എന്തെങ്കിലും ഡിസ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയണേ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കംഫർട്ട് എന്തെങ്കിലും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയണം കാരണം ഓക്കെ യെസ് അടുത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഡീന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഓക്കേടാ യെസ് എക്സാക്ട്ലി എക്സാക്ട്ലി സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ സ്ട്രെസ് ട്രെയിൻ കേവിൽ തന്നെ മറ്റൊരു ചോദ്യം പറയണേ മാവരിക് ബ്രോ അത് ഓക്കെ ആയിരുന്നടാ മാവരിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ആയിരുന്നോ ഓക്കെ ഞാൻ പിന്നെ ഒന്നും റെസ്പോൺസ് കാണാത്ത ഓക്കേടാ സെറ്റ് സെറ്റ് ഓക്കെ സെറ്റടാ ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വരച്ചത് ഒരു വളഞ്ഞു പൊടഞ്ഞ ഒരു ചൊറി പിടിച്ച് സ്ട്രെസ് ട്രെയിൻ കേവാ നിനക്കറിയാം ബാപ്പാക്കണം ഒന്ന് തോന്നരുത് എന്നാലും പറയാം വാട്ട് ഇസ് ദ പോയിന്റ് പി ഷോൺ ഓൺ ദ സ്ട്രെസ് ട്രെയിൻ കേവ് ഓക്കെ ആ ഇവ കുന്നിന്റെ മുകളിലത്തെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് പോസ്റ്റ് പോയിന്റാ നമുക്കറിയാം സാറേ ആ ടോപ്പ് പോസ്റ്റ് പോയിന്റിനെ സർ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ ടോപ്പ് പോസ്റ്റ് പോയിന്റിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് വിച്ച് ഈസ് നോൺ ആസ് അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അൾട്ടിമേറ്റ് പോയിന്റ് ഇറ്റ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് എല്ലാവരും ഉഷാറായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ അതൊക്കെ പല എല്ലാ സെക്ഷനും കൂടിയും ഒന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് പോകാന്ന് വെച്ച് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ക്യാൻ ലിവർ ബി ലോഡഡ് വിത്ത് യു ഡി എൽ ത്രൂ ഔട്ട് ഇറ്റ് The maximum shear force occurs at the The answer is for me, sorry. I'm sorry. Option A, free end. Option B, fixed end. Option C, at the center. Option D, at the point of contact. Let's say, SFT and BMD. That's the correct year topic identification. Shear force diagram and pendipomber diagram. Shear force diagram and pendipomber diagram is the same as 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 the same. അതായത് നമുക്ക് ഫിഗർ ചിലപ്പെങ്കിൽ അവർ ഫിഗർ തരും അതായത് എ ബി സി ഡി എന്നിട്ട് ഇതിൽ ഏതാണ് ലൈക്ക് ആൻഡ് ലിവർ ഓ സി ബി സപ്പോർട്ട് ബിമോ കാരണം എന്റെ വിശ്വാസം നമ്മൾ അത് രണ്ടും മാത്രമേ പഠിച്ചാൽ മതി അതിൽ തന്നെ ആക്ച്വലി ആറ് കേസസ് പഠിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ക്യാൻഡി ലിവർ ബീമിൽ പോയിന്റ് ലോഡ് യു ഡി എൽ യു ബി എൽ അതേപോലെ എസ് എസ് പി സിംബിൾ സപ്പോർട്ട് ബീമിൽ പോയിന്റ് ലോഡ് യു ഡി എൽ യു ബി എൽ അങ്ങനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഓരോന്നിനും നമുക്ക് ആറ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം ഉണ്ടാവും ആറ് ബെൻഡി മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം ഉണ്ടാവും മൊത്തം പന്ത്രണ
add D. No. That actually will be a triangle. Right? Option A, I am going to be a triangle. Arc in the comment here. I am going to tell you Arc in the answer. I am going to answer. Here I am going to show you. Here I am going to show you. That means, yes, very good. Gautam, uh, BB and Maverick, very good, very good. A. Now, I am going to show you. Bigger eye to Jodi kya? Abi wadal karya ni ke lag masla hai. Inda shear force diagram the tarik ko minus uji pi ke sign convention hai. Adar ab the shear force e point le. Ada idu free end le treya sare zero. Idel le sare ende fixed ende fixed le niya chowi kya tada minima ana. Vishnu ke negative le vidya. Nigal nigal padi singe ni ana figure. Sorry, abutra. Amala pehne wale. Boy, pehna boy. Ah, kya tha? Ena, ninggal ni lalum, mungkin ni ana beri cek. Ini dia kira macam ni, pun tarik ke lalu beri. Ini ada beri cek, ini kira lalu. Negatif lalu beri cek tu, positif. Karena kita sign convert sepa karam, nampak ke pula negatif beri lalu tu. Kira ni, ni ana ninggal beri cek. Ha, ano, ni ana edit tu sahaja lalu desa tu, ni lalu. Orang ini beri ana beri lalu, pula dia ini ni ana beri lalu. Tarik kan? Tarik kan? Ayat itu kau tu pilih, nampak ni minus kau tu dah bersila kan? Like minus W L no, minus W X no. Kita itu kau tu nampak tarik kau berikan. Ada apa sambo? Which two? Okay, lebar. Okay, ni clear ayat kau tu ni macam mana? Berundur lato. Indar, ada ke indar doubt tu, concern tu, cuci cuci tu. Okay, fine. Okay, lah. Okay. Agar ni cuci kita. Yang ni P R O mark ni pada diri kita ini indar sahre, indar fixer indar. Ah, di bawah, di bawah. Adalah kita kata, saya ni ada kanan lebar beam subjected to U D L lah ni kira, awal dah free end ni le zero ya, fixer ni lah ni kira, ini kita tu maximum shear force kita tu, alah sahaja, ada ni tu pertanyaan sahri pari tu, kodit ni negatif, saya kodit tu, pula, ada inggan ni ada, angin ayam madia kan ayam madia, oh, ini dah le, inggan kodit tu minus W ni kodit tu pula, angin kodit tu madia, pasal ni, ni kerana ni ada ni kita ni kita ni kanan, baru ni alkar, nama le follow up je, ini nak convention pakaram, tarik, karena positif mau lekukan tarik ini negatif aja, tu kau ni agaknya kau tu. Karena answer pun, answer pun inggal ni tu dikira macam mana? Lah, tu kau ni, ah, itu ni lah tu, kau tu memang ide pola kau tu kan? Ikan lah tu, ni ramai pernah pernah kan? Macam, nukia buku saya, agaknya kandet je lah. Pernah ramai buku saya ni, pasalnya kau tu kan? Tu ikan lah tu, tarik kau tu kan? Nana lah tu, dan tu same convention tu ni anu desh kita tu, tarik kau tu kan? Ikan lah tu, answer key agaknya hari ni kita tu, tu tu baru tu. Okay dah. Seri. Apa? Yang tu kita fixer ni tu lama kita ni kita maksimum kita. Ah, apa cuci show ni okay? Can lever beam loaded with the UDL throughout the maximum shear force occurs at option A, free end down, option B, fixed end down. Answer kita. Answer kita. A dah sere, which is go to option B, which is equal to fixed end. Set. Agar ni kita ada. Ada kau tu, kau tu mula okay ada. Ni ada tu pernah point pun selesai. Ni apa ni comment ni kan? Ada tu pun concern ni jadi cerita kerana tu lah. Yes, yes, yes. Ada kau tu okay le? Yep. Okay. Okay lah. Ada ada sedikit pun dah ada kau tu. Kalau ni nak kena dengan dia, nak sahaja kau lihat ni kari lah. Okay. Next one. Okay. Agaknya ni kalau next question. Ini ini satu ini satu point ini signifikan sorry signifikan sahaja yang saya pakai. Ini the point of contrast lecture. What is the value of penny moment? Answer yang pernah terdapat kali ni. One zero three infinity. Actually, point of contra fluctuation in the concept ni tu mali ada guna. Enda ni macam bending moment changes its sign. Ada aja, ada ni de bending moment de value zero awu nu. Alangkah ni shear force in de value enda awu nu maximum awu nu. Ada ni aja, apa point ni aja, nama enda ni parih ni tu sare point of contra fluctuation parih. Apam, change de riva. Of course, dah, of course, of course. Apa dia baca kita? Malah kanan ada macam ni. Apa sahaja na. Jadi dua dua mana yang lalu tu kan tu. Sorry for that. Umno kau dia na. Question. Uh, at the point of contrast structure, what is the value of bending moment? Actually, uh, the concept in the answer is the answer. What is the value? The value is equal to zero. And now, what is the concept? 
when the shear force is zero, the bending moment is. This is the answer. That is the point of contraflection. The concept is that the shear force and bending moment are diagrams. That is simply supported beams. That is the minimum or maximum. Yes, very good. Maverick, go on, very good. Shear force is zero. Bending moment is the maximum. This is the relation. Bending moment is zero. Point is the point of contraction. This is the shear force. That's why I have to say that. 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 Which is known as Rivetu Mathepole corresponding item. A rivet is specified as 20 mm rivet. What does it mean? Option A, and option none of the mentioned that are actually option D when the pot. Shank diameter 20 mm. Option C, head diameter 20 mm. Option D, both head and shank diameter 20 mm. Very good, very good. Or a rivet in the Prathana pattern and the moon of Bangalay to Prathana pata baga maido, Adinde, Odel, a little shank. I'm going to tell you that the diameter of the diameter is specified in the diameter actually in the shank diameter which is equal to 20 mm. If you have a diameter of the diameter, it will be the diameter of the corresponding shank diameter. Very good, very good, very good. I'm going to tell you that. A rivet joint efficiency is the ratio of multiplied by 100 to variable like number of efficiency on the point like to my legal into 100 say that person is looking so you know maximum joint strength by strength of the solid plate minimum joint strength by the strength of the solid plate crushing strength by strength of the solid plate option D none of these it actually you know a lot of particularly in the equation and I want to follow that minimum of Tearing strength, crushing strength, are they for a shearing strength by the strength of a solid plate? Ping in a particular option, first is like a confusion of minimum or maximum. Minimum option A, Udi Kela, Ula, maximum led to the option C, Udi Kela, Ula, crushing strength, Matamala, but the corresponding tear strength from shearing strength to the Kananda. Upon the Makan, the answer goes to answer goes to Kela, answer very good, very good, very good. Minimum joint strength to corresponding and the strength of solid plate. And now, either the or numerical problem of the particular. Yeah, the numerical problem, the pet and numerical problem, like when the bakula chot like it's here. The shear strength, the tensile strength, the compressive strength of the riveted joint are 100 Newton, 120 Newton, and 150 Newton, respectively. If the strength of the unriveted plate, that is the solid plate, that is the riveted chain, that is the solid plate, that is the solid plate strength. Yes, yes, answer is very good, very good. Very good. If the strength of the unriveted plate is 200 Newton, then the efficiency of the riveted joint is option A, 60 percentage, option B, 75 percentage, option C, 80 percentage, and option D, 50 percentage. That's the equation. That's the equation. Efficiency of any riveted joint, that is the equation. Minimum of one angle tearing strength value, that is the shearing strength value, that is the crushing strength value. By end, that is the strength of the solid strength of the solid plate. I am going to talk about the detail of the solid plate. If you have a doubt about the numerator, I am going to talk about the PTPS and PCL. I am going to talk about the PTPS and PCL. I am going to talk about the PTPS and PCL. You have three values. Either tearing strength value, shearing strength value, that is the corresponding compressive strength value, or the crushing strength value. So, if you have three values, either the minimum three values, that is the same, that is the same, that is the same, that is the same, by strength of the solid plate, that is the same. If we have three values, Minimum value is the equation. I am going to ask you, you have 100 or 150 or 150 or 150 or 150. You have to say that 100 by 100, which is equal to 0.5. Sir, 0.5 is equal to 0.5. Which answer goes to option D, 50%. Clear item, clear item. Then the card carries some search of the letter. The star is going to be shown in the middle. Pattern itu jadi, nampaknya manusia kita tuan. Clear aning gel, itu beri clear aning gel. 
എന്താ പറയാ ഒന്ന് ഒന്ന് ഓക്കെ എന്ത് ചെയ്യും മനസ്സ് തോന്നി എന്ത് കമന്റ് ചെയ്ത ഒരു വിഷയമില്ല ഓക്കെ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞോ ഓക്കെ ആണോ ഐ മീൻ ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ഓൺ ദ റൈറ്റ് ട്രാക്ക് ഓക്കെ സാറ് വിളിക്കാൻ കാര്യമില്ല ഓക്കെ താങ്ക്സ് താങ്ക്സ് ബാക്കിയുള്ള ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോ യെസ് യെസ് ഞാൻ പിന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആയത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഓവർ ആക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാധാ ഒരു മീഡിയ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത് ഞാൻ ഒരു ഹൈ ലെവൽ ഹൈ ലെവൽ അല്ല ലൈക് ഒരു ഇരുത്തി ചിന്തിക്കുന്ന ഔട്ട് ഓഫ് പോസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മനഃപൂർവ്വം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ തന്നെ കാരണം നമുക്ക് സബ്സിക്വൻ്റ് ആയ ക്ലാസ്സുകൾ ആക്കാം നമ്മൾ അവർക്ക് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല കേട്ടോ ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് വൺ റിവെറ്റ് ആൻഡ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റ് ആൻഡ് റിവെറ്റ് ഇൻ ദ സെയിം റോ ഈസ് കോൾ ഇതിനെ പറയുന്ന പേര് പിച്ച് എന്നാണോ മാർജിൻ എന്നാണോ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് പിച്ച് എന്നാണോ ഡയഗ്രൽ പിച്ച് എന്നാണോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു റോ അത് ഫോഴ്സിന്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു റോയിലെ രണ്ട് തൊട്ടടുത്ത റിവറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരത്തെയാണ് നമ്മൾ പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ രണ്ട് റോകൾ തമ്മിലുള്ള ഓപ്പോസിറ്റ് റിവറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരത്തെയാണ് നമ്മൾ ബാക്ക് പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു നിയറസ്റ്റ് എഡ്ജ് ഓഫ് ദ പ്ലേറ്റ് മുതൽ അതിന് ഏറ്റവും അറ്റത്ത് നിൽക്കുന്ന റിവറ്റ് വരെയുള്ള ആ ദൂരത്തെയാണ് മാർജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയഗ്രം ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് വിച്ച് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡയഗ്രം സോ ദ ആൻസർ ഗോസ് ടു ഓപ്ഷൻ എ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പിച്ച് ആവശ്യമില്ലാത്തത് പറഞ്ഞതല്ല നാല് ഓപ്ഷൻസും നാളെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഏതൊക്കെയാണ് ഉത്തരങ്ങൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ സോ റിവട്ട് ജോയിന്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് കൺസെപ്റ്റുകളും കഴിഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾ സിലബസിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് സ്പ്രിങ്സ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അതിൽ വരുന്ന ചോദ്യമാണ് ഇത് ദ സ്പ്രിങ് ഇൻഡെക്സ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ റേഷ്യോ ഓഫ് വയർ പോയൽ ഡയാമീറ്റർ ടു മീൻ പോയൽ ഡയാമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ബി ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ഓഫ് സ്പ്രിങ് ഓപ്ഷൻ സി റേഷ്യോ ഓഫ് ദ മീൻ കോയിൽ ഡയാമീറ്റർ ടു ദ വയർ ഡയാമീറ്റർ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് എല്ലാവരും ജിതിൻ എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഉഷാറായിട്ട് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ബി പി നാത്ത് ജിതിൻ രാഹുൽ വെരി ഗുഡ് ആ ഇപ്പം അവരൊക്കെ ഓപ്ഷൻ ഡി ഫോഴ്സ് റിക്വയർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് റിഫ്ലക്ഷൻ നമുക്കറിയാം ഒരു സ്പ്രിങ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അവിടെ പ്രധാനമായും പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് മീൻ കോയിൽ ഡയാമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്റ്റൽ ഡി നിങ്ങൾ ഡി തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല കാരണം പല ബുക്സിൽ പലതാണ് അതേപോലെ അതിൽ ഓരോ ചുറ്റിന്റെയും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയാമീറ്റർ അതിനെയാണ് വയർ ഡയാമീറ്റർ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മീൻ കോയിൽ ഡയാമീറ്ററിനെ കൊണ്ട് വയർ ഡയാമീറ്റർ റേഷ്യോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന യൂണിറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഇൻഡെക്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് വിച്ച് ഈസ് നോൺ ആസ് കൺസ്പോണ്ടിങ് സ്പ്രിങ് ഇൻഡെക്സ് സി എന്ന് പറയും കെ എന്ന് പറയാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം കെ നമ്മൾ സ്പ്രിങ് സ്റ്റിഫ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റന്റിനെ പറയാറുണ്ട് അത് അപ്പോ സത്യം സത്യം സാറെ ഇത് പോലെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് മതി ഈ ക്വസ്റ്റിന് റേഷ്യോ ഓഫ് ഓപ്ഷനെ വയർ ഡയാമീറ്റർ മീൻ ഡയാമീറ്റർ അല്ല സാർ അത് സ്പ്രിങ് ഇൻഡെക്സ് അല്ല സ്പ്രിങ് ഇൻഡെക്സിന്റെ ക്ലാസ് ആപ്പിലുണ്ടോ ചിതിൻ ബ്രോ സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇണ്ടെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ഞാൻ പോസ്റ്റ് കേട്ട കാര്യം ഞാനത് നോക്കിയിട്ടില്ല ആക്ച്വലി ഇണ്ടെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഞാൻ ഒന്ന് എന്താ പറയാ കണ്ടന്റ് നോക്കിയിട്ട് പറയാം കേട്ടോ ഓക്കെ കാരണം ഞാൻ തള്ളണ്ട വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പറയാം ഇണ്ടെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ സോ ഓപ്ഷൻ എ അല്ല ഓപ്ഷൻ ബി ഒരിക്കലും അല്ല ഓപ്ഷൻ സി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും റേഷ്യോ ഓഫ് മീൻ കോയർ ഡയാമീറ്റർ ദി ബൈ കറസ്പോണ്ടിങ് വയർ ഡയാമീറ്റർ ഓക്കെ അനൂപ് സ്പ്രിങ് ആൻഡ് ബോൾട്ട് ഇല്ല അല്ലെ ഓക്കെ എന്താ ഞാൻ വേഗം ആഡ് ചെയ്യാൻ പറയാം കേട്ടോ സ്പ്രിങ് അനൂപ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി ഞാൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറയാം കേട്ടോ അനൂപ് ഓക്കെ ശരി ഡ്രോ ചെയ്ത് കാണിക്കോ ഓ ഷോ ഷോ ഡ്രോ ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ
പറയുമ്പോൾ അതായത് ഇപ്പം ഈ ഒരു സ്പ്രിങ്ങിന്റെ ലൈക്ക് നമ്മൾ പറയല്ലോ ഒരു മോളോട് നോക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ഡയാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് വയർ ഹോൾ ഡയാമീറ്റർ ഓരോ വയറുകൾ തമ്മിൽ ഡയാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് അപ്പം ഇതിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു ചോദ്യമായിരിക്കാം നമ്മുടെ ഒരു സ്പ്രിങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു ആക്സിയൽ ലോഡ് കൊടുക്കും മുകളിലേക്കാവട്ടെ താഴേക്കാവട്ടെ ഒരു ഡബ്ല്യു വാട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സ്പ്രിങ്ങിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഡിഫ്ലക്ഷൻ എത്ര എന്നുള്ളത് ചോദ്യപ്പെടാം അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഡെൽറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വിച്ച് ഇസ് എയ്റ്റ് ഡബ്ല്യു സി ക്യൂബ് എൻ ബൈ ജി ഡി അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ഡബ്ല്യു ഡി ക്യൂബ് എൻ ബൈ ജി ഇൻറ്റു ഡി റേസ് ടു ഫോർ അതെങ്ങനെയാണ് സാറേ സി ഇത് വെച്ചാൽ എത്രയാ ഡി ബൈ ഡി അപ്പൊ സി ക്യൂബ് എത്രയായിരിക്കും ഡി ക്യൂബ് ബൈ ഡി ക്യൂബ് ആ ഡി ക്യൂബ് നേരെ മുകളിലേക്ക് വന്നു താഴത്തെ ഡി ക്യൂബും ഇൻറ്റു ഡി നമുക്ക് താഴെ എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഡി റേസ് ടു ഫോർ ഇതാണ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ എന്തിനാ അത് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വട്ടം ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം ഞാൻ പറയും ചോദിച്ച ചോദ്യം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈഫ് The wire coil diameter and the mean coil diameter is doubled. Then what happens to deflection? What happens to deflection? Options are there. Options are there. Options are there. Options are there. Delta by 2. Option B, 2 into delta. Delta is a deflection. Option C, 4 delta. Option C, delta by 4. നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇത് ചെയ്തതിന്റെ മൊത്തം ഓക്കെ ഓഹ് നാ താങ്ക്സ് ഓക്കെ അതായത് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇത്രയും പഠിപ്പിച്ചിട്ട് എന്ത് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ഒരു ടെസ്റ്റിങ്ങേ അല്ല കേട്ടോ പല രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കാണാം നമ്മൾ ഏതൊരു ടോപ്പിക് ഉപദേശം അല്ല കേട്ടോ ഉപദേശിക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല സജഷൻ മാത്രം അങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടാൽ മതി ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ഏത് ഈ ചെവി കൂടെ കിട്ടി മറ്റേ ചെവി കൂടെ കൂട്ടോ ഒരു വിഷയമില്ല കാരണം എനിക്കറിയാം മെക്കാനിക്കൽ വൈഫ് അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു അഭിപ്രായം മാത്രം പറയാം കഴിഞ്ഞ പരമാവധി പല തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ട് 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 തീരെ സ്ട്രോങ് ആക്കാം അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ പഠിച്ചത് എന്താ ഒരു 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 ഇക്വേഷൻ മാത്രം നാളെ ഈ ഇക്വേഷന്റെ പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാം ആ പ്രോബ്ലത്തിന് പല വേരിയേഷൻ ചോദിക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈസ് ഗൗതം വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഡെൽറ്റ ബൈറ്റ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്തു അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പറയാം ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ ആണ് എ ഡബ്ല്യു എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡി ക്യൂബ് എൻ ബൈ ജി ഇൻറ്റു ഡി റേസ് ടു ഫോർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ ആയ ഡിഫ്ലക്ഷൻ തൽക്കാലം ഡെൽറ്റ വൺ കൊടുത്തു എന്നാൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞ എന്താ നമ്മുടെ ഡിയും ഡിയും എന്താക്കിയിട്ടുണ്ട് ഡബിൾ ആക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് രണ്ടാമത്തെ ഡെൽറ്റ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ഡാഷ് എന്ന് വെച്ചാൽ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു ഇപ്പം ഡിന്റെ സ്ഥാനത്ത് കറസ്പോണ്ടിങ് എന്താ ഡി ഡാഷ് അത് എത്ര ആയിട്ടുണ്ട് ടു ഡി ആയിട്ടുണ്ട് ടു ഡി ഹോൾ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു എൻ ബൈ ജി ഇൻറ്റു ആ ഡിയും എന്തായിട്ടുണ്ട് ടു ഡി ഹോൾ റേസ് ടു ഫോർ ഈ സ്റ്റെപ്പ് എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണോ ഞാനത് വെറുപ്പിക്കുന്നതല്ല കേട്ടോ ഇത് ക്ലിയർ ആവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടെന്നല്ല ഇത് ക്ലിയർ ആയ ബാക്കി പ്രസന്റായി ഞാൻ ഈ ചെയ്തത് കാവും മനസ്സ ഏതൊരു ഇങ്ങനത്തെ ഏതൊരു ടൈപ്പ് ചോദ്യവും വയർ കോയൽ ഡയാമീറ്ററും മീൻ കോയൽ ഡയാമീറ്ററും തമ്മിലൊരു വേരിയേഷൻ വരുമ്പം ഇതിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇട്ടു കൊടുക്കേണ്ടത് അതൊന്ന് ക്ലിയർ ആക്കി തന്നാൽ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ പലർക്കും ആൻസർ കിട്ടും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ സെയിം സാധനം ഒന്ന് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇപ്പൊ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു ഈ ടു ഡി ഹോൾ ക്യൂബിലെ ഡി ക്യൂബ് ഞാൻ ആദ്യം പുറത്തെടുക്കും എൻ ബൈ G into 2D whole raised to 4 ഡി ഇൻറ്റു ടു ഡി ഹോൾ ഡി റേസ് ടു ഫോർ പുറത്തെടുക്കുന്നു സാറേ ബാക്കിയുള്ള എന്താ ബാക്കി ഒരു ടു ക്യൂബ് ഉണ്ടാവും താഴെ ബാക്കി എന്താ സാറേ ഒരു ടു റേസ് ടു ഫോർ ഉണ്ടാവും ടു ക്യൂബും ടു റേസ് ടു ഫോറും പോയാൽ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ആകെ എന്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു ടു മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇവൻ ആരാ കേമ സണ്ടി കുട്ട നമ്മുടെ പഴയ ഡെൽറ്റ വണ്ണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡെൽറ്റ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ വൺ ബൈ ടു അതായത് പുതിയ ഡിഫ്ലക്ഷൻ പഴയ ഡിഫ്ലക്ഷന്റെ നേരെ എന്തായിരിക്കും പകുതിക്കും ആൻസർ കോസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഐഡിയ മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഐഡിയ മനസ്സിലായോ ഇത്ര പരിപാടികളോ ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണോ ഒന്ന് എല്ലാവരും സെറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും സെറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക്
on it starts sliding down ee angle na parayna pair enda option a angle of palakum uttaram ariyam adi angle of friction option b angle of repose very good very good very good yana malappuram thane adu simple simple aakunna mathrilla illa dhairya pai pokku thanks vishnu thanks vishnu okay da agaraanikil yes yes very good aa angle ne nammal parayna pair aanu which is known as the angle of repose very good very good agaraanikil അടുത്തൊരു ചോദ്യം ഞാൻ ഇതൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ തീരുമ്പോൾ തീരുമ്പോൾ ചോദ്യം തന്നെ ഞങ്ങൾ എന്താ കുപ്പി തന്നെ പോകുന്നു എന്നുള്ള മുഖഭാവം പലക്കൊണ്ടെങ്കിൽ സോറി പ്രാകരുത് തിരിച്ച് വണ്ടി ഓടിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പാണ്ടിലോടി കടിലേക്ക് പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയില്ല എന്നാണ് പറയാം ഇതിനടുത്തൊരു ലെവൽ ചോദ്യം പറയാം വാട്ട് ഈസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ഫ്രീ പോസ് ആൻഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ അത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഫ്രീ പോസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആംഗിൾ ഓഫ് ഫ്രീ പോസ് ആൽഫ എന്നും ആംഗിൾ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷന് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇവ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു ചോദ്യം വരും ഞാൻ ആ ചോദ്യം എങ്ങനെയെന്ന് പറയാം അതായത് ഇപ്പൊ ആംഗിൾ ഓഫ് ഫ്രീ പോസ് ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആ ഇംഗ്ലാൻഡ് പ്ലെയിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ബോക്സ് ആ ബോക്സ് ഓപ്ഷനെ സ്ലൈഡ് ചെയ്യോ ഓപ്ഷൻ ബി അറ്റ് ആണോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഹൈ ലെവൽ ചോദ്യമേ അല്ല പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരു റിസൾട്ട് പലർക്കും അറിയാം വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാനിത് വലിയ സ്പീഡിൽ കാണാണ് നിങ്ങൾ പലരും ഫോണിൽ കാണുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഷോർട്ട് ഷോർട്ട് ആവുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയാണേ ഓക്കെ ആണ് ഐ മീൻ എന്റെ കളർ ഈസ് ഓക്കെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കണ്ണെ കുത്തില്ല വിചാരിക്കുന്നു യെസ് സോ എന്താണ് ആൻസർ പലർക്കും ആൻസർ ഡൗട്ട് വരും സാർ ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം യെസ് ഞാൻ കൺസെപ്റ്റ് പറയാം കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും നമുക്ക് നോക്കിയാലോ സെക്യൂർ ബൈ നോക്കാം അതായത് ആംഗിൾ ഓഫ് റിപ്പോസ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷനേക്കാളും കുറവാണെങ്കിൽ ആ ഇംഗ്ലാൻഡ് പ്ലെയിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ബോഡി എപ്പോഴും റെസ്റ്റിലായിരിക്കും മറിച്ച് ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡി ഇപ്പൊ റെസ്റ്റിലല്ല മോഷനിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കാൻ പോവാം അതിനർത്ഥം ആൽഫ ഗ്രേറ്റർ ദാനോ സോറി ഗ്രേറ്റർ ദാനോ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ബോഡി എന്തിലായിരിക്കും സെറെ ബോഡി മോഷൻ ആയിരിക്കും ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം നോക്കിയാലോ ആൽഫന്റെ വാല്യൂ എത്രയാ സാർ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആബസ്റ്റ് ഫൈവിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാ സാറേ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആബസ്റ്റ് തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് നേക്കാളും കുറവാണോ അതോ കൂടുതലാണോ സാറേ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്ത് അപമാനിച്ച് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പോകണം എന്ന് പറയണം കാരണം എന്താ സിമ്പിൾ ചോദ്യം അല്ലേ തേർട്ടി ഫോർട്ടി നേക്കാളും കുറവാണ് ആൽഫ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ആ ഒന്ന് ഇത്തരം പറയാൻ പറ്റും നോക്കിയേ ഓപ്ഷൻ എ ആണോ ഓപ്ഷൻ ബി ആണോ റെസ്റ്റ് ആണോ അതോ ഓപ്ഷൻ ആണോ സ്ലൈഡ് ആണോ റെസ്റ്റ് ആണോ എ ആണോ ബി ആണോ എത്ര പേർ കമ്പൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇഷ്ടമൊക്കെ എന്ത് കമ്പൻ ചെയ്യാം പോരട്ടെ ഇഷ്ടമൊക്കെ കമ്പൻ ചെയ്യാം തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി ഫൈവ് നേക്കാളും കുറവാണ് യെസ് യെസ് ഗിവിൻ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ആൻസർ ഗോസ് ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫസ്റ്റ് സോ ഇതാണ് ഫ്രിക്ഷനും ആംഗിൾ ഓഫ് റീപ്പോസും തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻ ഞാൻ ഞാൻ എല്ലാ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് പോലെ പറയാണേ എന്നാൽ ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ടൈപ്പ് ചോദ്യം കാരണം മെക്കാനിക്സിൽ ഒരു ടാക്ടിക്ക് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച് വരുന്ന ഒരു ചോദ്യങ്ങൾ ഇതാണ് അടുത്തൊരു ചോദ്യം നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു ഒരു വേറൊരു ടൈപ്പ് ചോദ്യമാണ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യയുടെ ചോദ്യം ഇപ്പൊ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ നമ്മൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ പറയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ട്രയാങ്കിൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ സർക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിമട്രിക്കൽ ഫിഗർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സിമട്രിക്കൽ ഫിഗർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതിന് സെന്റർ എന്ന് ആ ഒരു ഫിഗറിന്റെ ഏത് എഡ്ജിലേക്ക് പോവാനും ഒരേ ദൂരമായിരിക്കും സ്ക്വയർ സർക്കിൾ ഇതൊക്കെ ആക്ച്വലി എന്താണ് ഒരു സിമട്രിക്കൽ ഫിഗർ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു സോറി ഇതേപോലെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു സർക്കിൾ എടുത്തു അതാണ് സെന്റർ സെന്ററിലൂടെ പോകുന്നതും എക്സാക്സിലൂടെ ഉള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഐ എക്സ് എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു സെന്ററിലൂടെ പോകുന്നതും വൈ ആക്സിലുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഐ വൈ വൈ എന്
ഏതൊക്കെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യസ് ആണ് സെയിം ആവുക ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ പറയാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് റിലേഷൻസ് ആർ കറക്റ്റ് ഐ എക്സ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ വൈ വൈ ഐ എക്സ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇസെഡ് സെഡ് ഐ എക്സ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കറസ്പോണ്ട് സോറി ഐ വൈ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇസെഡ് സെഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഐ എക്സ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ വൈ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇസെഡ് സെഡ് ഓപ്ഷൻ സി ശ്രദ്ധിക്കണേ ഐ വൈ വൈ ആണ് സോറി ഫോർ മിസ്റ്റേക്ക് യെസ് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ സർക്കിളിലൂടെ പ്ലെയിൻ പാരലായിട്ട് പ്ലെയിനിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന രണ്ട് ആക്സസുകൾ ഐ എക്സ് എക്സും ഐ വൈ വൈ യെസ് യെസ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് അത് തന്നെ ആൻസർ ഏതാ ഏതൊരു സിമ്മട്രിക്കൽ ഫിഗർ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും അതിന്റെ പ്ലെയിനിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ആക്സസിലൂടെയുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും പ്ലെയിനിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ആക്സസ് ഏതാണ് ഐ എക്സ് എക്സും ഐ വൈ വൈയും അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് പറയാം ഐ എക്സ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സർ ധൈര്യത്തിൽ പറയാം എന്താ ഐ വൈ വൈ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ റിലേഷൻ പറഞ്ഞുതരാം പലർക്കും അറിയുന്ന റിലേഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാം ഒരു ഏതൊരു ബോഡിയുടെ ആ ഒരു സെൻ അല്ലെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് പ്ലെയിന് പെർപ്പന്റിക്കുലർ ആയി നിൽക്കുന്ന ആക്സസിലൂടെയുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യയെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ബേസിക്കലി പോളാർ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫിഗറിൽ എനിക്ക് എന്ത് പറയാം ഐ സെഡ് സെഡ് അല്ലാതെ എപ്പോഴും അത് ഐ സെഡ് സെഡ് ആണെന്ന് പറയരുത് ആ ഒരു പ്ലെയിന് ഐ സെഡ് സെഡ് എന്നുള്ള ആ പ്ലെയിനില് പെർപ്പന്റിക്കുലർ ആയി നിൽക്കുന്ന ആക്സസിലൂടെയുള്ള ആ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഈ ഫിഗർ പ്രകാരം സെഡ് സെഡ് ആണെങ്കിൽ ഐ സെഡ് സെഡ് ആണ് പോള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എപ്പോഴും ഐ സെഡ് സെഡ് ആവണമെന്നില്ല ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ ഫിഗർ ആണ് ഈ ഫിഗർ അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐ സെഡ് സെഡ് നമുക്ക് പെർപ്പന്റ് ആക്സ് തരുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഐ സെഡ് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ വൈ അമ്പട കേമ ഐ എക്സ് എക്സും ഐ വൈ വൈയും സേമാ അപ്പൊ ഐ സെഡ് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എനിക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഐ എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് എത്രയാ ഐ എക്സ് എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ സെഡ് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ടൈംസ് ഐ എക്സ് എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ സെഡ് സെഡ് ബൈ ഐ എക്സ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് ഒരു വട്ടം ഈ റിലേഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചോദിച്ചത് ഫോർ എ സർക്കിൾ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് എ ലൈൻ പെർപ്പന്റിക്കുലർ ടു ദ പ്ലെയിൻ ടു ദ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് എ ലൈൻ പാരലൽ ടു ദ പ്ലെയിൻ വൈൽ ബോത്ത് ആർ പാസിംഗ് ടു ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ഈസ് കേട്ടവ എല്ലാരും കിളി പോയി കനം ദേവിയെ എന്തേ സാധനം കാരണം ഫിഗർ പ്രകാരമല്ലേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണേ ഫിഗർ പ്രകാരമല്ല ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫിഗർ പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പക്ഷെ വാക്കാല് ചോദിച്ചാലും ഉത്തരം പറയാൻ കിട്ടണം വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വാക്കാല് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം പറയാൻ കിട്ടണം ഓക്കെ ഫൈൻ സോ അതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യയുടെ കാര്യത്തിലായാലും അതേപോലെ ഇഞ്ചുറി മെക്കാനിക്സിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഞാൻ വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെഡിസിൻ കേസിൽ അതായത് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെഡിസിൻ സിലബസ് പ്രകാരം അറിയാം നമുക്ക് തെർമൽ സ്ട്രെസ് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് തെർമൽ സ്ട്രെസ് അതായത് ഒരു വട്ടം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാനാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാനാണ് നമ്മുടെ പെൻഡുലം ക്ലോക്സില് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാച്ചസില് അവിടെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അലോയാണ് ഒരു നിക്കലിന്റെ തന്നെ ഒരു അലോയാണ് ഇൻവാർ ഈ ഇൻവാർ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താ ഓപ്ഷൻ എ ലോ ആൽഫ ഓപ്ഷൻ സി ഓപ്ഷൻ ബി ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം തന്നെയാണ് ആൽഫ നേരിയത് ഓപ്ഷൻ സി രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ വെറുതെ ഓപ്ഷൻസിലെ കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നോക്കുക നമുക്കൊരു ന്യൂ ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആൽഫ മനപ്പൂർവ്വം തന്നെ എഴുതും തന്നെ എഴുതി ഞാൻ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഈ ഇൻവാർ നമുക്ക് നമ്മുടെ സിലബസിൽ മെറ്റീരിയൽ സയൻസിലെ അലോയിസ്റ്റീൻ നോൺ ഫെറസ് മെറ്റൽസ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലെ നോൺ ഫെറസ് മെറ്റൽസ് അലോയിസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അപ്ലിക്കേഷനിൽ ആക്ച്വലി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്
ഒരു കറസ്പോണ്ടിങ് സ്ട്രെസ്സിനെ നമ്മൾ തെർമൽ സ്ട്രെസ് എന്നും സ്ട്രെയിനെ നമ്മൾ തെർമൽ സ്ട്രെയിൻ എന്നും ആ ഒരു ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഡെൽറ്റ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി ഇൻറ്റു എൽ ആൽഫ എന്ന് വെച്ചാൽ കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ എൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനിഷ്യൽ ലെങ് ഞാൻ റീക്യാപ്പും കൂടി ചെയ്യുന്നതാണ് അതിനർത്ഥം നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇൻവാർ ഒരു പെൻഡുലം ക്ലോക്കിലൊക്കെ അവിടെ പെൻഡുലമായി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻവാർ അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് കാരണം ലെങ്ത് മാറിയാൽ സമയം തെറ്റും ലെങ്ത് മാറാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇൻവാറിനൊക്കെ എപ്പോഴും എന്ത് എക്സ്പാൻഷനേ പാടുള്ളൂ സർ ഒരു ചെറിയ ഒരു ലോ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷനെ എപ്പോഴും പാടുള്ളൂ ഇതാണ് അടുത്ത് നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസിലെ ഹിഡൺ ആയിട്ട് വരാൻ ഉള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ചോദ്യം അത് വരണമെന്നില്ല ബട്ട് ഒന്ന് കോഷ്യസ് ആയിട്ടിരിക്കാം ആ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യം നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങൾ പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കേവ് എന്നായിരിക്കാം സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കേവിലേക്ക് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരു ഒരു ട്രാപ്പ് വരുന്ന ഒരു ഭാഗം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കേവ് തരും സോറി സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കേവ് തന്നിട്ട് ആ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കേവില് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അൾട്ടിമേറ്റ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് ബ്രേക്കിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഒരു പ്രപ്പോഷൻ ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പർ ഈൽഡ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് അതേപോലെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഒരു ലോവർ ഈൽഡ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് അതാണ് നെക്സ്റ്റ് കേസ് ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ ആയിട്ട് പറയാം നമുക്ക് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീസ് തന്നെ അടുത്തൊരു കേസിലേക്ക് പറയുന്നതാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുക ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തിലേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ഒന്ന് ഐഡിയ കിട്ടാനാണ് അതിൽ അടുത്ത് സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഇലാസ്റ്റിക് കോൺസ്റ്റൻസ് അതായത് ഞാനൊരു ചെറിയൊരു ചോദ്യം പറയാം എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് ചോദ്യങ്ങൾ വരാന്ന് പറയാം കേട്ടോളെ ഇഫ് യങ് സ്മോൾലെസ് ഞാൻ വാക്കാറില്ല ഇഫ് യങ് സ്മോൾലെസ് ഈസ് ട്വൈസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ട്വൈസ് ദാറ്റ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ യങ് സ്മോൾലെസ് ഇങ്ങനെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരിക ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻസ് അത് ഓബിയസ് അതായത് ഈ ടു ജി വൺ പ്ലസ് ടു എന്നോ ഈ ആൽഫ ടി പറയുന്നത് ഏത് റിലേഷൻ ആണ് ഗൗതം ആൽഫ ഗൗതം ഞാൻ സോറി അപ്പയുടെ കണ്ടാണ് എടാ ഏതാണ് ആൽഫ ഡെൽറ്റ ടി എൽ ഏത് റിലേഷൻ ആണ് അടാ ഇത് ചോദിച്ചു എടാ ഇത് തെർമൽ സ്ട്രെസ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആടാ അതായത് തെർമൽ സ്ട്രെസ്സിന്റെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെയാണ് വരിക ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ആൽഫ ഡെൽറ്റ ടി അത് കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ് ടു ഓറിജിനൽ ലെങ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണലിറ്റി ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് ഇത് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണലിന്റെ സിമ്പിൾ ആണ് ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ആ പ്രപ്പോഷണലിറ്റി മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്ത കോഴ്സൻ ആണ് ആൽഫ അങ്ങനെ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്രപ്പോഷണാലിറ്റി മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോൺസ്റ്റ് ആൽഫ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി ആ എൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡെൽറ്റ എൽ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ആൽഫ ഡെൽറ്റ ടി എൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ചേഞ്ച് ഇല്ലാത്ത കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ തെർമാസ്റ്റർസ് ഓക്കെ സെറ്റ് ആയാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ഇഫ് യങ് സ്മോൾസ് ഈസ് ട്വൈസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ഷിയർ മോൾസ് ദൻ ഫൈൻ ദ ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഞാനിത് കൺസെപ്റ്റ് കറക്റ്റ് നമുക്ക് പറയാം അതായത് അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കേസ് ഓക്കെ ഇത് ഫീസിബിൾ ആണോ ഡാ നല്ല ഇത് വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് മ്യൂൻ്റെ വാല്യൂ മാറും ഓപ്ഷൻസ് പറയാം ഓപ്ഷൻസ് എ മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ഓപ്ഷൻ ബി മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഓപ്ഷൻ സി മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ ടു നൺ ഓഫ് ദിസ് ടു ഐസ് ആക്കണ്ട ത്ര ഐസ് ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആൻസർ കിട്ടില്ല ആൻസർ
അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ സാർ എന്നോട് മ്യൂന്റെ വാല്യൂ ആണ് ചോദിച്ചത് യെസ് ഇസ് വെരി ഗുഡ് വിഷ്ണു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സീക്വൽ എത്ര കൊടുക്കാം ത്രീ ജി കൊടുക്കാം ത്രീ ജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ജി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് മ്യൂ ജു ഇ ജി പോയി ത്രീ ടൂനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ബൈ ടു എത്രയാടാ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് മ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫൈവ് ടു ഐ വാൻസർ കിട്ടി വെരി ഗുഡ് ബിബിൻ വെരി ഗുഡ് വിഷുക്ക് എല്ലാവരും വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഐ ഡി കിട്ടിയോ എന്നാൽ ഈ ഞാൻ ഇത് പറയാൻ കാരണം ലാസ്റ്റ് സെക്ഷനിലേക്ക് പോവാണ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മ്യൂന്റെ വാല്യൂ സീറോ മുതൽ എപ്പോഴും എത്രയാണ് ഇത് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും പോയിസൺസ് റേഷ്യോന്റെ ഏറ്റവും മിനിമം വാല്യൂ എത്രയാ ഏറ്റവും മാക്സിമം വാല്യൂ എത്രയാ ഏറ്റവും മിനിമം വാല്യൂ ആർക്കാണ് മാക്സിമം വാല്യൂ ആർക്കാണ് അതേപോലെ കോൺക്രീറ്റ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീല് കോപ്പർ ഇതിലൊക്കെ വാല്യൂസ് എത്രയാ ഇതൊരു ഷോപ്പ് അല്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ന്യൂമറിക്കൽ ഐഡിയ കിട്ടാണ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് എല്ലാവരും ഉഷാറായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയിസൺസ് റേഷ്യോ വരുന്ന വാല്യൂ പോയിന്റ് ഫൈവ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റബ്ബർ ആണ് കോൺക്രീറ്റിനൊക്കെ വരുന്നത് പോയിന്റ് വൺ ടു പോയിന്റ് ടു സ്റ്റീലിന് വരുന്നത് പോയിന്റ് ടു സെവൻ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ പോയിസൺസ് റേഷ്യോ പ്രകാരം ഇങ്ങനെയും ചോദിക്കാം അപ്പോ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഇലാസ്റ്റിക് കോൺസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ സ്ട്രെസ് അതേപോലെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂൾ സ്ട്രെസ് എന്താ ലാറ്റൽ സ്ട്രെയിൻ എന്താന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വോളിമെട്രിക് സ്ട്രെയിൻ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഒരു വട്ടം ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ചോദ്യമല്ല ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് ചോദ്യമാണ് എന്നാലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം കാരണം അതിലെ കൺസെപ്റ്റ് ഇത് തന്നെയാണ് കേട്ടോളേ ബൾക്ക് മോഡ്ലസ് of an incompressible fluid is nyam vann fluid edka vanna illa to eda sorry kurchi velda kida to nete sony parna orumund a flow lang aayi po to bulk modulus of in compressible fluid is option a zero option b one option c infinity ോ സീറോ മുതൽ സ്ട്രെയിൻ മൈനസ് ആവാന്ന് വെച്ചാൽ സ്ട്രെയിൻസ് ഡയമെൻഷൻ ആണ് ഡയമെൻഷൻ ഒരിക്കലും മൈനസ് ആവൂലല്ലോ അനൂപ് ആൻസർ സി യെസ് യെസ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ ഹ്യൂമൻ ടിഷ്യു നെഗറ്റീവ് എന്ന് കേട്ട് ഹ്യൂമൻ ടിഷ്യു നെഗറ്റീവ് ഞാൻ അറിയില്ല അതെ അതിനെ കേട്ടിട്ടില്ല അയ്യ ഇൻജറി മെറ്റീരിയൽസിലാണ് എടാ നമ്മളെ മെക്കാനിക്സിന്റെ പെർസ്പെക്ടീവ് സോൾട്ട് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ബട്ട് നെഗറ്റീവ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ലോജിക്കലി ഞാൻ ഞാനൊരു ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിസ്ക ഡിസ്കഷൻ വേണ്ടി പറയാണേ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ട്രെയിൻ ഷുഡ് ബി നെഗറ്റീവ് ഐ മീൻ ലാറ്റർ ലോഞ്ച് ലാറ്റർ ലോഞ്ച് നെഗറ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാലോ അതിൻ്റെ അടുത്ത് വാല്യൂ ലെങ്ത്തോ ഡയാമീറ്ററോ ഒക്കെ നെഗറ്റീവ് ആവാൻ വേണ്ടി വരും ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സൈൻ കൺവെൻഷൻ പകരം നെഗറ്റീവ് എടുക്കുക എന്നാലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഹ്യൂമൻ ടിഷ്യൂ നെഗറ്റീവ് ഞാൻ നോക്കട്ടെ നോക്കിയിട്ട് പറയാം ഞാൻ അതിൽ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറയാം കേട്ടോ ഹ്യൂമൻ നെഗറ്റീവ് അല്ല ഈ ഹ്യൂമൻ ടിഷ്യൂ നെഗറ്റീവ് ഹ്യൂമൻ ടിഷ്യൂന്റെ എന്താ ഓ പോ ഇത് പോയിസൺസ് റേഷ്യോ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറയട്ടെ നെഗറ്റീവ് ആണോ നമ്മൾ മെക്കാനിക്സിന്റെ കേസിൽ സീറോ വരെ പറഞ്ഞാൽ മതി പോക്കിന്റെ പൊതുവേ നമ്മൾ പറയുന്നത് വേരീസ് ഫ്രം സീറോ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് നോക്കിയിട്ട് പറയാം ഓക്കേടാ ശരി അങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് പോകാം ബൾക്ക് മോഡൽസ് ഓഫ് ഇൻകം പ്രസിബിൾ ഫുഡ്സ് അത് നോക്കിയിട്ട് പറയട്ടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നെഗറ്റീവ് എന്ന് അതാ ചോദിച്ചു ഓക്കെ നോ വെറീസ് നോ വെറീസ് നോ വെറീസ് എടാ അത് എടാ ഞാൻ ഈ സത്യം തള്ളണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടോ കാരണം ഞാൻ എടാ വരില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതാ പറഞ്ഞാൽ ഞാനും നോക്കിയിട്ടില്ല അപ്പൊ അതൊരു നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് വെറുതെ തന്നെ തള്ളുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇല്ലാതെ ഒന്നും പറയില്ല അതെ നോക്കിയിട്ട് പറയട്ടെ ബ്രോ ഓക്കേടാ അപ്പൊ ഇത് ചോദിച്ചാൽ സോ ദ ബൾക്ക് മോഡൽസ് ഓഫ് ഇൻകം പ്ലസ് ഫ്ലൂഡീസ് ഓപ്ഷൻ എ സീറോ
ടോട്ടലി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 